ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സി ജെ ഫാംസിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്നേഹം നിറഞ്ഞ സ്വാഗതം മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു മുയലുകളുടെ പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു മുയലുകളുടെ നമ്മളെ അടിവയറിൻ്റെ അവിടെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് അത് മുയലുകളുടെ ഗർഭിണിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് അടിവയറിലൊക്കെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചൊരു അതെങ്ങനെ ചെയ്യുക ആ ടെസ്റ്റ് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു മുയലിനെ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഇട്ടിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പതിനഞ്ച് ദിവസത്തിനുള്ളിലാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രഗ്നൻസി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുയലിൻ്റെ ഏകദേശം അടിവയറിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ആ ഇവൾ ചെറിയൊരു മുയലാണ് കേട്ടോ ഞാൻ എടുത്ത് ഇവൾ എന്താ എടുത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൾ അടങ്ങിയിരിക്കും നമുക്ക് എന്ത് വേണം ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മുയലിനെ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടോ അത് ഈ രണ്ട് കാല് ഇപ്പോൾ ബാക്ക് കാലിൻ്റെ ഈ ബാക്കിലെ രണ്ട് കാലിൻ്റെയും ഈ ഭാഗത്തായിട്ടാണ് മുയലിൻ്റെ എന്താ പറയുക യൂട്രസ് വരുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിന് മുമ്പായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടാണ് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്ന ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ അടിവയസ്ത് പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളാണെന്ന് തടയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലിപ്പത്തിലുള്ള കുറച്ച് ബോൾസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിവയറിലായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് പ്രഗ്നൻ്റ് ആണോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ മുയലിൻ്റെ കാഷ്ടവും ഉണ്ടാവും കാരണം ഇത് ഈ കുടലൊക്കെ പോകുന്നത് ആ വഴിക്കൂടെ തന്നെയാണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ തടയുമ്പോൾ കാഷ്ടം തടയുക അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ വിചാരിക്കും അത് കുഞ്ഞാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ട് നമ്മളത് പ്രഗ്നൻ്റാന്ന് പറയും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രത്യേകം പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം കൊണ്ടൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മുയലിനൊക്കെ ഇങ്ങനെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുന്ന രീതി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടിവേറിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ ഈ വിരൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താ ഈ ഒരു ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് പേരിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക വലത് കൈയോ ഇടത് കൈയോ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടുവാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച് കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്താ പറയുക നമ്മളൊരു ഏകദേശം ഒരു നെല്ലിക്കയുടെയൊക്കെ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സാധനങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ നമുക്കിങ്ങനെ നമ്മളെ കയ്യിൽ തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രഗ്നൻ്റാണെന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് ചെയ്യണം കാരണം നിങ്ങൾ ഒരുമാതിരി എന്താ പറയുക കാട്ടി പിടിച്ചിങ്ങനെ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ്ടല്ലോ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചത്തു ആ ഒരു പ്രഗ്നൻസി അബോട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് മെല്ലെ ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും ആദ്യത്തെ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിലേ ഏർലി പ്രഗ്നൻസി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കുറച്ച് ഈ കുറച്ച് പാടാന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് ദിവസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ ഈസിയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇരു പറഞ്ഞാൽ അത് ഇരുപത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് കാര്
അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദിവസം ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് പറ്റും പിന്നെ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് മെല്ലെ ചെയ്യുക അത്ര മാത്രമേ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളൂ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് എക്സ്പേർട്ട് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് എന്ന് വരെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ പാൽപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ടെസ്റ്റ് മെല്ലെ കുറച്ച് സ്മൂത്ത് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാം ആയിത്ത പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ കുറച്ച് ദിവസം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സുഖമായിട്ട് പിന്നെ വയലിൻ്റെ പ്രഗ്നൻസി കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ കൂട്ടാലോട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചാനൽ സൗജന്യമായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൃഷി അറിയുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു ദിവസം കാണാം അതുവരിക്കും